ஹாய் கேஸ் இது உங்கள் ஈஸி டூ வின் த வேர்ல்டு யூடியூப் சேனல் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்பிஐ டெபிட் கார்டு அதாவது ஒய்ஃபை டெபிட் கார்டை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இப்போ எஸ்பிஐ டெபிட் கார்டில் நமக்கு பிடிச்ச இமேஜி ப்ளஸ் ஒய்ஃபை இது ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு டெபிட் கார்டு அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது எப்படி நம்ம அப்ளை செய்து வாங்கலாம் ஆன்லைனில் நம்ம அப்ளை செய்து வாங்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது சரி வாங்க இதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவை பார்ப்போம் உங்ககிட்ட எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்கிங் இருக்கா அப்போ இந்த டெபிட் கார்டை நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக வாங்கலாம் அதை பற்றி அந்த டெபிட் கார்டை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் தரேன் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக கேட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீங்களே அப்ளை செய்து வாங்கலாம் ஓகே இந்த டெபிட் கார்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த டெபிட் கார்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரி எந்த கண்ட்ரிக்கு வேணாலும் நீங்கள் போய்ட்டு அமௌண்ட்டு வித்ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஒய்ஃபை இருக்கிறதுனால நீங்கள் உங்களுடைய பின் நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணவும் தேவையில்லை ஓகே இதில் இருக்கிற டெய்லி வித்ட்ராவல் லிமிட் நூறுரூபாயிலிருந்து நாற்பதாயிரம் வரையும் நம்ம வித்ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற எஸ்பிஐ ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட்டு எவ்ரி டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகும் இந்த கார்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கும்போது டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அவங்க சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கார்டோட மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ஸோ இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு கூகுளில் போய்ட்டு நீங்கள் எஸ்பிஐ ஆன்லைன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு சர்ச் கொடுங்க சர்ச் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே தெரிகிற ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு பர்சனல் பேங்கிங் அதில் லாகின் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பேஜு உங்களுக்கு வியூ ஆகும் அதில் நீங்கள் கண்டினியூ டு லாகின் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அந்த கேப்ஷா அப்படின்னு அதெல்லாம் டைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் யூசர் நேம் டைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் கரெக்டாக டைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஒன் டை ஒன் டேக்கு த்ரீ டைம்ஸ் தான் நம்ம அதில் டைப் பண்ண முடியும் ப்ராசஸ் கரெக்டாக பண்ண முடியும் இதெல்லாம் கரெக்டாக முடித்தோடனே நீங்கள் இந்த இங்கே தெரிகிற இந்த கேப்ஷா அதை எந்த ஒரு மிஸ்டேக் இல்லாமல் கரெக்டாக டைப் பண்ணுங்கள் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கேபிட்டலில் டைப் பண்ணுங்கள் இல்லை ஸ்மால் இருந்துச்சுன்னா ஸ்மாலில் டைப் பண்ணுங்கள் நம்பரில் இருந்துச்சுன்னா நம்பரில் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த இமேஜ் கேப்ஷா உங்களுக்கு ஆடியோ கேப்ஷா வேணுமா அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த ஐக்கானை கொண்டு போய் அங்கே அந்த ரவுண்ட் பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆடியோவாக உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் ஓகே பொறுமையாக அந்த கேப்ஷா பார்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த லாகின் ஐடி த்ரீ டைம்ஸ் மட்டும் தான் ஒன் டேக்கு த்ரீ டைம்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் தப்பாக போட்டதுனால நான் இன்னும் டூ டைம்ஸ் மட்டும் தான் என்னால் இந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ மோர் தென் த்ரீ டைம்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு நீங்கள் மறுபடியும் லாகின் செய்யவே முடியாது ஸோ பொறுமையாக நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு அந்த கேப்ஷா பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிடும் ஒரு கேப்ஷா கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கேப்ஷா அகெயின் மர இன்னொரு டைம் தரமாட்டாங்க ஸோ நியூ கேப்ஷா தான் தருவாங்க அதில் நீங்கள் பொறுமையாக டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிட்டு லாகின் கொடுங்க லாகின் கொடுத்துட்டு டோன்ட் சே அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க ஓகே அதில் நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் பிரான்ச்சு கரண்ட் அவைலபிள் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அது எல்லாமே இருக்கும் இதில் நாம் இ சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தான் போக போகிறோம் அதில் நமக்கு ஏடிஎம் கார்டு பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கும் இந்த இ சர்வீஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏடிஎம் கார்ட் சர்வீஸ் இங்கே தெரியுது ஃபஸ்ட்டே தெரியுது பார்த்தீங்களா ஏடிஎம் கார்ட் சர்வீஸ் அதில் போயிட்டு இதில் தான் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதில் இதில் ரெக்வஸ்ட் ஏடிஎம் கார்ட் டெபிட் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ளே போகணும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ரைமரி அக்கௌண்ட்டு செகண்டரி அக்கௌண்ட்லாம
SBI My Card International Image Debit Card அது நீங்க கொடுத்துட்டு அந்த பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் சப்மிட் கொடுத்துருங்க சப்மிட் கொடுத்தோனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வியூ ஆகும் அதில் நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் நேமு டைப் ஆஃப் கார்டு அது எல்லாமே இங்கே ஷோ ஆகும் இதில் நீங்கள் உங்கள் ரிஜிஸ்டர் அட்ரஸ் அதாவது பேங்க்கில் கொடுத்துருக்குற ரிஜிஸ்டர் அட்ரஸா இல்லை இப்போ நியூவாக இருக்கிற அட்ரஸா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த பேஜில் டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க இதில் நீங்கள் கொடுக்குற அட்ரஸ் தான் உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற அட்ரஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த கரண்ட் அட்ரஸை நீங்கள் கொடுங்க ஸோ அட்ரஸ் ஒன்றில் பார் என்ன நம்பர் அது கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு அட்ரஸ் டூவில் நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரீட்டு தென் உங்கள் போஸ்ட்டு தென் அட்ரஸ் த்ரீயில் நீங்கள் எந்த வில்லேஜா டவுனா சிட்டியா அப்படிங்கிறத அதில் என்ட்ரி பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு அட்ரஸ் ஃபோர் அதில் என்ன டிஸ்ட்ரிக் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக் கொடுங்க பிரான்ச்சில் கொடுத்த டிஸ்ட்ரிக்கு தரணுன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்கு கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ஸ்டேட் நீங்கள் அதை டைப் பண்ண தேவையில்ல அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணாலே அங்கே உங்கள் லிஸ்ட்டு வரும் ஸோ அதை கொடுத்துட்டுங்க நெக்ஸ்ட்டு சிட்டி இப்போ இருக்கிற சிட்டி நீங்கள் எந்த சிட்டியில் இருக்கீங்களோ அந்த சிட்டி கொடுங்க அந்த பின்கோடு கொடுத்துருங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட பின்கோடு அது கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க ஓகே சப்மிட் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஜ் உங்களுக்கு வியூ ஆகும் இதில் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இல்லை ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தெரியனா கூட அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் எப்படினாலும் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு வராமல் இருக்காது கண்டிப்பாக பாஸ்வேர்டு வரும் இதில் நீங்கள் லிங்க் பண்ணியிருக்கிற மொபைல் எண்ணுக்கு தான் இங்கே உங்களுக்கு ஓடிபி ரிசீவ் ஆகும் ஓடிபி உங்களுக்கு வந்ததுன்னு இதில் சப்மிட் கொடுத்துருங்க இதுதான் இருக்கிறதுலே ஹை செக்யூரிட்டி பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லலாம் ஓகே இதில் டோன்ட் சேவ் கொடுத்தோன்னே நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இமேஜ் செட் பண்ணுற ஒரு பேஜ் உங்களுக்கு வியூ ஆகும் இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இமேஜ் செட் பண்ணக்கூடிய பேஜ் இது தான் இதில் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் கேட்டகிரி இருக்குது இங்கே தெரியுது பார்த்திங்களா ஃப்ளவர்ஸ் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கேட்டகிரிஸ்லாம் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்னலாம் இருக்குது ஃப்ளவர்ஸ் அனிமல் நேச்சுரல் மிஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படிங்கிற டிஃப்ரெண்டான சம் இமேஜஸ்லாம் இருக்குது அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த இமேஜ் வேணுமோ அதை நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிராப் பண்ணுறது கூட இருக்குது அதை நீங்கள் கிராப் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ இந்த கண்டினியூ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா செவன் டேஸ் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ரொம்பவே ஈஸியாக இந்த மை கார்டு அப்படிங்கிற டெபிட் கார்டை அப்ளை செய்து வாங்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி டெபிட் கார்டு இருந்தால் ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கிறோம் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற எஸ்பிஐ பேங்க் பற்றிய பல வீடியோக்களை நீங்கள் இங்கே டேரெக்டாக கிளிக் செய்து பார்க்கலாம் நன்றி